मुझे आपकी आपको थोड़ा जोमेट्री या, देखते हैं याद है कि नहीं याद है अगर अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये ए है और ये बी है और ये सी है तो इनकी आपस की रिलेशनशिप क्या होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट पहली इम्पॉर्टेंट चीज दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज अगर आपको देखें कि याद है कि नहीं तो याद होना चाहिए अगर ये एंगल 30 है और ये 90 है और ये एंगल आपका 60 है और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 30 के ऑपोजिट साइड है इसकी लेंथ जो है वो सात सेंटीमीटर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी याद है आपको रेशो क्या स्पेशल केस था क्या रेशो था 30 30 60 90 का रेशो क्या था साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या था यहाँ पे अगर x आए तो यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे x अंडर रूट थ्री आता है और यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे टू एक्स आता है दिस इज द रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन थर्टी सिक्सटी नाइनटी ट्राइंगल और इसी बात अब आपको रिवाइज करने का टाइम आ गया आपके सर पे अब आप लोग रिवेशन शुरू करते हैं बिकॉज आपने पढ़ लिया है बट रिवाइज नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है टेस्ट क्लियर नहीं होगा इस तरह से ना रिवेशन के बगैर ओके सो थर्टी सिक्सटी नाइनटी ट्राइंगल में साइड्स का रेशो होता है एक्स एक्स रूट थ्री एंड टू एक्स तो मुझे बताओ कि अगर थर्टी के ऑपोजिट सेवन है तो नाइन्टी का ऑपोजिट कितना होगा यहाँ पे कितना आएगा फोर्टीन आएगा राइट right? ये आएगा फोर्टीन और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा सेवन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट थ्री याद आया कुछ आपको यस yes. और अगर आपसे पूछूँ कि जनाब अगर ये ट्राइंगल है जो आइसोसलेस राइट ट्राइंगल है कि ये एंगल फोर्टी है ये एंगल फोर्टी है तो अगर यहाँ पे साइड x है तो यहाँ क्या होगी ये भी x होगी और यहाँ पे क्या आएगा x अंडर रूट टू आएगा अंडर रूट थ्री नहीं आएगा अंडर रूट टू आएगा इज दिस क्लियर ये इम्पॉर्टेंट रेशोज हैं ट्राइंगल्स स्पेशल वाइट ट्राइंगल्स के जो आपको पता होना लाजमी है इट ओके आगे बढ़ते हैं जी अब अगर सवाल कुछ यूं हो कि आपको बताया जाए कि एक अदद राइट ट्रायंगल है ओके और उसमें ये जो एंगल दिया हुआ है आपको बता दिया जाए कि ये एंगल जो है वो ट्वेंटी डिग्रीज है अगर ये ट्वेंटी है और ये नाइन्टी है तो ये कितना होगा सेवेंटी डिग्रीज होगा राइट और मैं आपसे कहूँ कि यार ये जो 20 के ऑपोजिट साइड है इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो बताइए कि इसकी लेंथ क्या होगी तो अब आप ये कैसे फिगर आउट करेंगे ओके okay, इस ना ये थ्री फोर फाइव ट्राइंगल नहीं है ये साइड फिगर आउट करने का कोई आसान तरीका मैंने आपको नहीं सिखाया हो सकता है आपको आता हो बट मैंने आपको इस तरह के ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है कोई आसान तरीका नहीं सिखाया जिसमें एक साइड आपको पता है और बाकी दो साइड्स नहीं पता आपको फिगर आउट करनी है आपको उनके एंगल्स पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा सो so, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री है क्या ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रेशोज बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली उसके रेशोज की स्टडी कि उनके आपस में रेशो है क्या अगर आपको ये रेशोज पता है तो फिर आप आसानी से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ कि इस साइड का और इस साइड का रेशो क्या है और आपको ये साइड पता है तो आप ये साइड निकाल लेंगे ये सो नो है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ ओके मैं देख लू एग्जैक्टली है कितना सो राइट अगर मैं आपको बता दू कि द रेशो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड ओके ये रेशो ये रेशो जो है ये है सेवनटीन इज टू फिफ्टी ओके बिटवीन साइड ए 
B between side A B and A C. A B versus A C. Okay. ये रेशो है सेवेंटीन इस तू फिफ्टी. और मैं आपसे कहूँ कि ये ये लेंथ फाइव है. और आपसे कहा जाए बताइए ये लेंथ कितनी होगी? आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पे x लिख देंगे और आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर निकल आएगा तो आप कहेंगे 17 x is equal to 250 तो x की वैल्यू 250 डिवाइड बाय 17 हो जाएगी व्हाटेवर दैट कम्स आउट टू बी मैंने अज्यूम नहीं किया मैंने एक्चुअली चेक किया ये एक्सेक्ट रेशो नहीं है बट अप्रोक्सिमेट रेशो है That would have been given in the question. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेशो क्या है तो आप कर सकते हैं ना अगर आपको रेशो पता ही नहीं तो आप कैसे करेंगे आप ये नहीं कर सकते कि आप कहेंगे यार ये एंगल 20 है इसके ऑपोजिट और ये एंगल 90 है इसके ऑपोजिट तो जो एंगल्स का रेशो वही साइड का रेशो ऐसे नहीं होता एंगल्स का रेशो और साइड का रेशो बराबर नहीं है अगर एंगल्स का और साइड का रेशो बराबर होता तो फिर थर्टी सिक्सटी नाइन्टी का रेशो भी साइड्स का वन टू थ्री होना चाहिए था वन और रूट थ्री और टू थोड़ी होता वो सो ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट ही इसलिए करती है बिकॉज जो साइड्स का रेशो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेशो के बराबर नहीं होता मगर उसका एक रेशो होता है और वो रेशो अगर आपको पता हो तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती राइट right? सो so, मैंने ये आपको जो रेशो बताया था ये मैंने कैलकुलेटर से चेक करके बताया कि इसका रेशो क्या होता है सो so, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आती है मुझे तो मुझे मालूम है रेशो कैसे निकालते हैं आपको देखिए पता दिया तो मैं आपको अब ये सिखाऊंगा कि ये रेशोज होते क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अप्लाई करते हैं और फिर आपको क्या किस तरह के सवाल आ सकते हैं ओके टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं आ सकता बट आने को ज़रूर आ सकता है और आप में से जो लोग कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देंगे तो आपको एक्सपेक्ट करेंगे आपको तो जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा ये चीज़ हम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देंगे तो उसमें तो ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो बेसिकली एक ट्राइंगल की साइड्स हैं कितनी में से फायदे हुए तीन साइड्स होती हैं अच्छा ये जितनी टेक्नोमेट्री आज हम देखेंगे ये सारी रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल होगी ठीक है जी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में भी अप्लाई की जा सकती है बट हम शुरू करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स ओके तो ये आपका ए हो गया ये आपका बी हो गया बल्कि एक काम करते हैं ना मैं बी इसको लिख लेता हूँ ओके जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना फिर वक्त ओके पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि और ये ये बड़ा ज़रूरी है कि आप याद रखो कि हम जो ये वर्टेक्स होता है ये जो ये इनको वर्टेक्स कहा कहते हैं वर्टेक्स क्या होता है वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जोमेट्री के अंदर जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं मीट करती हैं ओके या ज्वाइन करती वहाँ पे जो हम एंगल का टाइटल डालते हैं वो कैपिटल लेटर से डालते हैं और जो साइड्स की हम लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते हैं तो ये एंगल कैपिटल ए है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल ए होगी ये एंगल कैपिटल बी है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल बी हो जाएगी और ये एंगल कैपिटल सी है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी हो जाएगी याद रखो हर एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो उसके ऑपोजिट वाली होती है और सबसे छोटे एंगल के सामने जो सब साइड होगी वो सबसे छोटी लेंथ की होगी और सबसे बड़े एंगल की साइड ऑपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी एंगल होगी ऑपोजिट वालों क्या होता है ये इसके ऑपोजिट ये इसके ऑपोजिट ये इसके ऑपोजिट ये एंगल के ऑपोजिट राइट यहाँ से बात क्लियर है सो एवरी साइड बिलोंग्स टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद ये कि उसके ऑपोजिट वाला पकड़ना है आपने ओके सबसे छोटी साइड सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट होगी सबसे बड़ी साइड सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी यहाँ से बात क्लियर है ओके Now, when you talk about the ratios related to any angle, okay? You talk about the ratios related to any angle. Now, आपके पास sides हैं तीन, एक है A, एक है B और एक है C. तीन sides हैं. अभी copy नहीं करना. मैं सिर्फ तुम्हें तमीज बांध रहा हूँ. ये introduction है. Okay? तो अगर मेरे पास sides हैं A और B और C, तो ratios क्या-क्या बना सकता हूँ मैं? एक बन सकता है A upon B. Right? एक बन सकता है ए अपॉन सी एक बन सकता है बी अपॉन ए एक बन सकता है बी अपॉन सी एक बन सकता है सी अपॉन ए और एक बन सकता है सी अपॉन बी कितने बन गए छ तो छ रेशोज बन सकते हैं तो ये छ रेशोज हैं जो आप देख सकते हैं दूसरी बात ए अपॉन बी और बी अपॉन ए 
बेसिकली सेम ही चीज है बस उल्टा है रेसी प्रोकल है, है कि नहीं इस तरह से ए अपॉन सी एंड सी अपॉन ए भी एक दूसरे के रेसी प्रोकल है इस तरह से बी अपॉन सी और सी अपॉन बी भी एक दूसरे के रेसी प्रोकल ही है तो टोटल छह रेशोज बन सकते हैं वो तीन एक है उसी का रेसी प्रोकल तीन दूसरे हैं राइट right? तो बेसिकली छह भी नहीं है तीन है और तीन उनके उल्टे हैं सो देर आर थ्री मेन रेशोज एंड देर आर द रेसी प्रोकल ऑफ दो थ्री रेशोज टोटल रेशोज हैं दैट्स इट इसके अलावा कोई सातवा रेशो नहीं है देर आर सिक्स रेशोज दैट्स इट एंड उसमें भी तीन रेशो एक है और उसके रेसी प्रोकल तीन रेशो और है दैट्स इट अंडरस्टूड अब वो रेशोज क्या है उनको क्या कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट दोस्त ओके रेशोज ऑब्वियसली इन रेफरेंस टू एन एंगल होता है ओके रेशो हमेशा इन रेफरेंस टू एन एंगल होता है तो आपने कोई भी एंगल पकड़ लेना और आपने कहना जी मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं ओके सो हम ये एंगल पकड़ लेते हैं लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा इसको हम थीटा कहते हैं थीटा की स्पेलिंग होती है टी एच ई टी ए इट्स ग्रीक लेटर थीटा जोमेट्री में कोर्ट जोमेट्री में आपको बहुत मिलेगा ये लुक्स लाइक अ क्यू बट नॉट एग्जैक्टली क्यू इट्स कॉल्ड थीटा तो जो तीन रेशोज हैं बेसिक रेशोज उनके नाम है साइन कोसाइन और टेंजेंट साइन कोसाइन और टेंजेंट ये तीन मेन रेशोज हैं और इनके शॉर्ट फॉर्म है एस आई एन प्रोनाउंसड नॉट सिन बट साइन सी ओ एस प्रोनाउंसड कॉस एंड टी ए एन प्रोनाउंसड टैन सो दीज आर द थ्री मेन रेशोज साइन कॉस एंड टैन सो फार सो गुड एनी कंफ्यूजन ओके Easy. How do you figure out these ratios? ये कौन सा रेशो कौन सा है तो मैं आपको बताया कि आपने रेशो हमेशा इन रेफरेंस टू एन एंगल उठाना है ओके okay? आपका एंगल है थीटा थीटा के ऑपोजिट साइड जो है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है यहां पे? A. और इस ट्राइंगल में हाइपोटनी क्या है C. और जो तीसरी साइड है वो उसको हम कहते हैं एडजेसन साइड सो देर इज दाइड एंड देर इज द एडजेसन साइड एंड देन देर इज द हाई पॉटन ओके तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट साइड इसको हम कहते हैं एडजेसन साइड और इसको हम कहते हैं हाई पॉटन मजे की बात है ये जो हाई पॉटन है ये भी एडजेसेंट ही है बट कंफ्यूज करना तो हमें आना चाहिए ना तो हमने कंफ्यूज कर दिया तो बेसिकली एडजेसेंट जो है वो वो वाली साइड एडजेसेंट है जो कि हाइपोटन्यूज नहीं है और हाइपोटन्यूज कौन सी है हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड जो कि 90 डिग्रीज के ऑपोजिट आती है समझ में आ गई बात तो ये तीन साइड्स हो गई थीटा के ऑपोजिट थीटा की एडजेसेंट और थीटा की हाइपोटन्यूज अगर मैं इस एंगल की बात करूँ ये एंगल बाय द वे अगर मैं इसको नाइन अगर ये ये थीटा है और ये नाइन्टी है तो ये आपका नाइन्टी माइनस थीटा हो जाएगा मजे की बात है कि ये जो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो ये वाली होगी तो यू विल ऑलवेज आइडेंटिफाई द साइड इन रेफरेंस टू एन एंगल यानी ऐसा नहीं है कि हाइपोटिस तो सेम रहेगी बट ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट जो है इसकी एडजेसेंट वाली भी आप ये पकड़ लेंगे सर ने यहां तो एडजेसेंट लिखा था तो मैंने कहा कि यार ये तो एडजेसेंट तो यही होगी ऐसा नहीं है इट्स ऑलवेज इन रेफरेंस टू एन एंगल सो इसकी ऑपोजिट तो ये वाली साइड होगी नॉट दिस वन इज इज क्लियर सो लेट मी रिमूव दिस टाइम भी so far so good the opposite side is also known as the perpendicular side again it has to be in reference and the adjacent is also known as the base again in context of the angle so agar main is angle ki baat kar raha hu to fir perpendicular ye wali ban jayegi aur base ye wali ban jayegi is this clear इसलिए परपेंडिकुलर वर्ड मुझे पसंद नहीं है बिकॉज परपेंडिकुलर से लोग कहते हैं जी ये लंबी वाली साइड है और अगर एंगल ये वाली बात अगर इस एंगल की बात की जा रही है तो परपेंडिकुलर फिर ये नहीं रहता परपेंडिकुलर फिर ये रहता है यू नो और बेस देखने में तो ये लग रहा है तो वो उसका फिर बेस ये बन जाएगा तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए आप बेहतर है कि टर्म अगर आपने टेक्नोलॉजी पहले पढ़ी भी और इस बात में क्लियर है मसले की बात नहीं है अगर आपने पहले नहीं पढ़ी भी तो फिर आप थोड़ा सा ऑपोजिट और एडजस्टेंट यूज़ करें वो बेहतर है बनस्बत यह कि आप उसको परपेंडिकुलर और बेस का नाम दें Is this clear? Yes, so no. आप इसे कितनों ने ये टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ा ओके okay, बस 
باقی ان سب نہیں ہاں میں بغیر کیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یاد نہیں ہے اوکے کل کچھ یاد آ رہا ہے اچھا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے اوکے چلیں سمجھ میں آ رہا ہے اوکے چلیں گوڈ اب جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں ان ٹرگنومیٹرک ریشوز کی تو ٹرگنومیٹرک ریشوز ہیں کیا کیا سو سائن آف این آنگل سائن ٹھیٹا is the ratio between the opposite side and the hypotenuse. یہ لکھ لو اپنے پاس بلکہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بکس کھولو بکس میں سب دیا ہوا ہے اپنی بک ون کھولو بک ون کا چیپٹر نکالو ٹرگنومیٹری کا جلدی سے کھولو شاباش بک ون میں ٹرگنومیٹری کا چیپٹر کونسا ہے جناب چیپٹر نمبر ٹوئنٹی سکس ہے پیج نمبر ایٹی پیج نمبر ایٹی چیپٹر نمبر ٹوئنٹی سکس تو سائن آف ٹھیٹا کیا ہوتا ہے جناب سائن آف ٹیٹا ہوتا ہے the ratio between the opposite side and the hypotenuse got it اور cos theta کیا ہوتا ہے cos theta is the ratio between the adjacent side and the hypotenuse and tan of theta is the ratio between the opposite side and the adjacent side یہ آپ کے تین امپورٹنٹ ٹرگنومیٹرک ریشوز ہیں ہاں ہاں پلیز اس اس کلیر یہ تین امپورٹنٹ ریشوز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے سائن is opposite upon hypotenuse cos is adjacent upon hypotenuse and tan is opposite upon adjacent یہ آپ کو یاد رکھنے اب یاد کیسے رکھیں گے ایسے یاد رکھیں گے S O H So C A H K T O A تو آ So K تو آ اوکے So K تو آ So K تو آ اوکے رائٹ گوریٹ اس کو اس کو یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہے دیٹس پینٹڈ بلیک سو سم پیپل ہیو سائن از پرپینڈیکلر اپون ہائپوٹ نیو سم پیپل پی فور پیپل پی فور پرپینڈیکلر ہیو از ہائپوٹ نیو سو پرپینڈیکلر کیا ہوتی ہے پرپینڈیکلر از دی آپوزٹ سائٹ So, it's written in your book, some people have curly brown hair. Curly C, B, brown, B, have H, uh, hair, H. So, so, cos is based upon hypotenuse and that is painted black. So, tan is perpendicular upon base. But it, this is easier. So, ka tua. Easy. Got it? So, ka tua. Okay. Yeah, have ratios over here. Right? Now, let's... اپلائی دس تھوڑا بہت اس کو دیکھتے ہیں فور اگزامپل سوال آپ سے کہتا ہے کہ بھائیہ ایک ٹرائنگل ہے تینکیو ایک ٹرائنگل ہے اس میں یہ آنگل ٹھیٹا ہے یہ سائٹ جو ہے یہ فائیو ہے یہ سائٹ جو ہے یہ ٹویلو ہے سوال کہتا ہے فائنڈ سائن ٹھیٹا کاس ٹھیٹا اینڈ ٹین ٹھیٹا سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا اور ٹین ٹیٹا کیسے نکال ہوگے سائن کا فارمولا کیا ہوتا ہے اپوزیٹ اپون ہائپوٹنیوز تو ٹیٹا کے اپوزیٹ کونسی سائیڈ ہے فائیو ویری گوڈ ہائپوٹنیوز کیا ہے تھرٹین کیسے آیا ہوش با پائیتھاگرس تیون سی رون نو اس تھرڈ سائیڈ اس یہ فکر آؤ اس تھرڈ سائیڈ تھرڈ سائیڈ اس ہائپوٹنیوز تو یہ سی سکوئر اس ایکول تو فائیو سکوئر پ Well, square, you're going to get C square is equal to 25 plus 144, which is equal to 169. So C will be equal to the square root of 169, which is 13. Remember? 3, 4, 5, an important triangle. 5, 12, 13, an important triangle. So this is your 13. Now, the question is, find sine of theta. How do you get it? Opposite 
opposite upon hypotenuse. 5 upon 13. Yes? Yes or no? And cos of theta. Cos ka formula hota hai adjacent. So theta ke adjacent side kaun si hai? 13. 12 upon 13. Or tan theta kya hoga? Opposite upon adjacent. 5 upon 12. Understood? Yes. Easy. Quick confusion? Nope. Excellent. Copy kar rahe saath saath sirf yes sir yes sir kar rahe hain. Aray khuda ke bande example tunhi likha hua na. Aap kya rahe likha hua hai. Through pro proper brushing. Okay. G. So I'm aariye baat yaha tak. Okay. Yes sir. Achcha janab. मैं ये मिटा दूं कितना हिस्सा ओके अब दो इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे आप ओके यहां देखें जी पहली इंटरेस्टिंग चीज साइन हमारा इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं इन रेफरेंस टू दिस एग्जांपल हमारा साइन जो आया है वो आया है 5 upon 13 हमारा cos आया है 12 upon 13 Let's divide these two values. Sine ko cost divide karte hain. So 5 upon 13 divided by 12 upon 13. This will give you 5 upon 13 multiplied by 13 upon 12. This cancels out gives you which by the way is the value of tan theta. That tells you that therefore we can say that sine theta divided by cos theta is always equal to tan theta. That is the second important rule. So sine theta or cos theta ko divide karenge aapas pe to hamesha tan theta a jayega. So in maagi baat? Yes? Okay, good. Teesri important baat kya hai? Teesri important baat ye hai. Ready? Okay. This is important. If I notice this, this is notice very important. This ratio is sine theta 5 upon 13. 5 upon 13. And this ratio is 12 upon 13. 12 upon 13. Okay. अच्छा बाय द वे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि इन इन ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है सो व्हेन यू डिवाइड द एजेस द ऑपोजिट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज और इफ यू डिवाइड द एजेसेंट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज द आंसर दैट यू गेट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 व्हाई बिकॉज़ योर डिनोमिनेटर इज द बिगेस्ट यू डिवाइडिंग बाय द हाइपोटेन्यूज द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड यू नो द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट साइड सो इफ यू डिवाइड if you divide a small value by a large value, the answer will always be less than 1. So that is why the value of sine theta can never exceed 1. Once you have sine theta, how can it be? How can it be? Because your numerator is small, your denominator is big, so your answer will be 0 point something. How can it be that you can take sine theta? It's gone. How can it be that you can take sine theta and your answer will be bigger than 1. How can it be that you can take sine theta and your answer अगर गलती से आ जाए तो देख लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, ओके? वे सेम प्रॉब्लम विद कॉस्ट थीटा, कॉस्ट थीटा के नेवर आल्सो एक्सीड वन, इट हैज़ टू बी लेस देन वन, इट हैज़ टू बी जीरो पॉइंट समथिंग। नाउ ये था साइन थीटा, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, और ये है 144 upon 169. What do we get? What is 25 plus 144? So we get 169 upon, which is equal to 1. So that brings you to another very, very useful rule that the sine squared and cos squared is always equal to, so, so we say sine, we write this as sine 
theta squared plus cos theta squared is always equal to 1. Isko yun bhi likha jata hai sin squared theta plus cos squared theta. I mean, sin theta, the whole thing squared, is also written as sin squared theta. Ye theta ke baad, pehle is laga hai, because otherwise confusion ho jayegi ke theta ko square karne ke baad sin karna hai, ya sin theta ke baad pura square karna hai. So, ya to aap yun likhe in brackets ke andar, ya aap yun likhe isko. Oh, by the way, there is no rocket science, you will know that once again it will come because it is square plus it is square plus it is square plus it is square plus it is square. So this rule actually comes from the application of the Pythagoras theorem. Yes? So far so good? Now the battle here. Okay. This means that if I have a triangle or a triangle, I have a triangle or a triangle, I will give you the ratio of sin and I will give you the ratio of cos and I will give you the ratio of cos and I will give you the ratio of cos. It is not a problem. So let's learn that. Okay? I will give you sin and you can give cos. You can give tan too. You can give all the ratios. So let me show you how to do that. Okay? Have you copied here? Okay. So if you have a triangle sign and you can give a sign. For example, I will give you के सवाल कहता है एग्जांपल वन कहता है दैट इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थ्री ओवर फाइव फाइंड कॉस ऑफ थीटा ओके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, ओके? पहला मेथड तो ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लें। शाबाश। I want you guys to use this formula and figure out the value of cos theta, ओके? मेथड वन वुड बी दैट यू यूज़ साइन थीटा स्क्वायर्ड प्लस कॉस थीटा स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू वन। I want you to apply this formula, apply the values and tell me what the value of cos theta is going to be. Hello? जी क्या आंसर आया? Very good. The answer is going to be four upon five. You simply replace sine of theta with three upon five, so you get three upon five, the whole thing squared, plus cos theta का आप x ले लो, so x squared is equal to one, so we get x squared would be equal to one minus three upon five का square होगा, nine upon twenty-five, so you get one minus nine by twenty-five gives you sixteen by twenty-five, so you get x squared is equal to sixteen upon twenty-five. So you get x is equal to the square root of 16 over 25, which gives us 4 upon 5. By the way, you may argue that the answer is negative, right? Because if you take the square root, then you consider negative and positive. So you will say that the answer is positive and positive and negative. But right now, we are just taking positive. But yes, the possibility is also that it could also be negative. Now, we will talk about when it comes to positive and negative. But right now, you just need to remember that 4 upon 5 is the value of y. Together, without worrying about the positive or the negative. So this is the first way that you can figure out the value of cos theta if you know what sine theta is. Is there confusion? No confusion? Okay. The second way that you can solve this question is that you make a triangle. Okay, so I'm going to tell you method number two. You make a right angle triangle. You know what sine is, right? Sine is how do you figure out the sine of, a, of an angle? What is the ratio representing? The ratio between the opposite and the 
hypotenuse. You make a triangle and you write this angle as theta. Okay. So if sine of theta is 3 upon 5. So sine theta is 3 upon 5. This is the ratio between the opposite side and the hypotenuse. So opposite wali 3 ho gai. Hypotenuse aap ki 5 ho gaya. So in this case, mein aapka denominator, uh, denominator, aapka base. Kitna ho gaya? 4 ho jayega, right? You can apply the Pythagoras theorem. You'll get 4 as your answer. And once you have that, now the question says find cos of theta. So cos theta jo hoga, wo adjacent upon hypotenuse hoga, to wo ho jayega. 4 over 5. That will be the value of cos of theta. The question may also ask you tan theta, which would be equal to the ratio between the opposite side and the adjacent side. So sine deke cos pushna, cos deke sine pushna, tan deke cos pushna, sine deke tan pushna, sab common hai. Aapko triangle bana ke solve kar sakte. As long as aapko maloom ke konsi side ka ratio hai. That's it. Is this clear? Achha ji. Sir, this only applies if the angle is the same for? Yes, absolutely. You have to assume that the angle is the same. Now, I can't give you a sign of one angle, the cos of another angle. I can't give you a case. If sine of theta is 3 upon 5, what is cos of alpha? Alpha is not alpha. Right? Information about sine of theta is not alpha. So, that doesn't make sense. So, I'll ask you, if I give you sine theta, I'm going to ask you cos or tan theta. Right? Okay. The next important thing about sine theta is that you have to know the next important thing about trigonometric ratios. Okay, so the next important thing about trigonometric ratios is that in a right angle triangle, now pay attention, this is very important, okay, this angle is 90 and this angle is theta. So if this is 90, the sum of all the angles is 180, obviously if this is 90, then these two angles should also add up to 90. So if this angle is theta, then we can write this as 90 minus theta, yes, once you know that, and this is, let's say, A, and this is B, and this is C, right? A is the opposite side, B is the adjacent side, and C is the hypotenuse, okay? Now, we know that sine of theta is A upon C, and that cos of theta is B upon C, and that tan of theta is A upon B, yes? Yes or no? Okay. Now, if you look at this angle, this angle, which is 90 minus theta, then sine of 90 minus theta is angle ka sine, 90 minus theta. This is iska opposite B upon C. Very good. B upon C. And cos of 90 minus theta and a cos of this angle is going to be adjacent upon hypotenuse, yani ke A upon C. And tan of 90 minus theta is going to be iski opposite upon iska adjacent, yani ke B upon C. Now, notice something very important. Iska sign B upon C hai, iska cos B upon C hai, yani ke dono values actually barabar hai. Because cos of theta is B upon C and sine of 90 minus theta is also B upon C. Which brings you to a very important rule that cos of theta is always equal to sine of 90 minus theta. A more important rule. B upon A, right? B upon, yeah, thank you. Sorry, thank you for correcting me. It's B upon A, not B upon C. So, so, so cos of theta is equal to sine of? 90 minus theta. Agreed? Good. Cos of theta is equal to sine of 90 minus theta. And notice that this is A upon C. Yes. And this is also A upon C. Yes. That means that sine of theta is equal to cos of 90 minus theta. 
okay and that now tan of theta was a upon b pay attention i'll give you time to copy was it giya hua b book mein nothing to worry about but tan of theta is a upon b yes sir and tan of 90 minus theta is b upon ulta reciprocal okay so we can say that tan of theta is equal to 1 upon tan of 90 minus theta to ye teen relationships hain between complementary angles what are complementary angles angles that add up to 90 so what are the supplementary okay so these are these are the relationships between uh, ratios trigonometric ratios trigonometric ratios of complementary angles which are angles that add up to 90 degrees right to ek ka sin dusre ke cos ke barabar hota hai ek ka cos dusre ke sin ke barabar hota hai aur ek ka tan jo hai wo dusre ke tan ka reciprocal hota hai right yani ke अगर अली और मूसा जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो अली का साइन मूसा के कॉस के बराबर होगा और अली का कॉस मूसा के साइन के बराबर होगा और अली का टेन मूसा के वन अपॉइंट टेन के बराबर होगा अच्छा ये बहुत कॉमन सवाल है जो आपको एस में मिलता है इनफैक्ट एस ए टी वन के एस ए टी वन का जो जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो ये है कि एस ए टी वन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एज अ टॉपिक है बट बहुत ही बेसिक है और उसमें वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं वो सवाल इसके ऊपर पूछते हैं वो हर दफ़ा इसी को घुमा बिरा के पूछते हैं इस रिलेशनशिप को कि आपस में दो लैंगल्स की रिलेशनशिप क्या है उनके एक का साइन दूसरे एक एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूँ ओके सो फॉर एग्जाम्पल सवाल आपको किस तरह से आ सकता है अगर सिंपल सा सवाल इसका पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है आपसे दैट सवाल आपसे कह दे अजीब सा सवाल है और आप देखेंगे आप पहले तो घबराएंगे दैट इफ इफ साइन ऑफ थर्टी सेवन डिग्रीज इज जीरो पॉइंट सिक्स वॉट इज कॉस ऑफ 53 degrees equal to okay right very interesting you look at this question you probably be scared of it ke yaar ye to main kaise nikalunga you know i don't have a calculator how will i figure out cos of 53 degrees but the idea is that you know this question is related to this relationship of complementary angles pehle abhi check kar le angles complementary hai ke nahi hai ओके व्हाट इज 37 प्लस 53 37 प्लस 53 कितना बनता है 90 बनता है है ना व्हिच मींस कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री है ओके सो देयरफॉर वी नो दैट कॉस ऑफ 53 डिग्रीज शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 53 डिग्रीज राइट बिकॉज़ ऑफ दिस रूल दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा So cos of 53 will be equal to sine of 90 minus 53, which means it will be equal to sine of 37, and that is given in the question. So therefore, the answer would be 0.6. यानी कि ये 0.6 है तो ये भी 0.6 ही होगा. It's it's just ridiculously straightforward. I mean, ये इतना simple है कि लोग confused होते हैं कि इतना आसान कैसे पूछ सकते हैं सवाल. But ये सवाल सबसे commonly पूछा जाता है. जी बिल्कुल. हाँ तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना मतलब अगर आप मुझे अगर आप मुझे साइन ऑफ 37 सेवन दे के आप मुझे कॉस ऑफ 42 पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता आपको बिकॉज 37 और 42 की कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ मुझे कैलकुलेटर चाहिएगा या मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स चाहिए ओके सो बेसिकली जो सवाल पूछा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछा जाता है अगर अजीब वजह से एंगल्स होंगे ना तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे देख लीजिएगा इस बात राइट या सवाल वो कुछ जिस तरह से पूछ लेते हैं के फॉर एग्जाम्पल सवाल वो ऐसे पूछेंगे कि गिवन दैट लेट्स सी
given that theta plus alpha is equal to 90 degrees okay and that cos of theta is 0 0.4 find sine of alpha okay kya answer hoga kya answer hoga kuch karna hi nahi hai aapne cos of theta kitna hai to so, sine of alpha kitna hoga 0.4 kyun because theta aur alpha aapas mein kya hai complementary hai रिश्तेदारी है भाई इनकी आपस में आपके नानी और दादी की रिश्तेदारी है वैसे ही टीटा की और अल्फा की रिश्तेदारी है समझ में आ गई बात क्या हुआ क्या हुआ क्या रिश्तेदारी नहीं नानी की दादी की कोई कोई समझने की जरूरत नहीं है आप इस पर आप घर जाके सोचिएगा मुझे मालूम है आप ऐसे ही बहुत सोचते हैं और घर जाके दो घंटे इसी पे सोचेंगे कि यार इस पे क्या रिश्तेदारी आपको पता है जो शायर होता है पोइट होता है है ना वो शेर लिखता है इतना मुश्किल शेर लिखता है और आप तशरी करने बैठते हैं शायर इस शेर में ये कहना चाहता है शायर ने तो सोचा ही नहीं होता जितना आप सोच रहे होते शायर के तो जहन में आइडिया तो उसने लिख के लगा दिया वो खुद हंस रहा होगा कि यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो बैठ के सोच रहे होंगे कि इसकी तशरी क्या होती हाउ डी नो डी आज से शेक्सपियर हाँ खत्म शेक्सपियर वॉज प्रॉब्लम लाफिंग इज बर्ट ऑफ लाइक टीचर टीचिंग मूसा इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके खैर ऑबियस ही बात है वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नॉट एवरी थिंग हैज टू हैव अडन मीनिंग इज जस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स कमिंग बैक टू लिटरेचर द आइडिया ऑफ लिटरेचर इज इन हाउ डू यू नो आई मीन हाउ हाउ कैन पोएट्स राइट सो मच पोएट्री मीन डू हैव सो मेनी थॉट्स इज इट पॉसिबल and they just right they just great writers that's all i think it's a very very i mean do you think ghalib had so many issues in life that he had to write so no he didn't oh he was perfect no he was perfectly fine but i'm telling you this i you, you can watch his uh, tv series by the way but sometimes he would write about things that he was he was really interested in but but not exactly arm he loved arm he wrote about mangoes but but uh, but it is a very interesting part that you don't have to always assume that the poet who's writing all the poetry has actually all that depth in him or is sometimes you feel that the that the poet will be such an honest but it's only thoughts likh raha hai wo kya aadmi hoga chalta hai bade khabees nikal aate hain george orwell animal farm hmm yeah subliminal messaging correct okay coming back to trigonometry so trigonometry is sometimes poetry is just to be enjoyed right i'm not suggesting that not that all poetry is a waste i'm just suggesting that you don't have to always understand each and everything to enjoy it Because if you start doing that, have you heard that song called "Zombie" by Cranberries? Yeah, huh? amazing song. Yeah, but if you actually ask how it was created, she didn't put as much thought into it as you put in trying to understand what was happening. Just enjoy the damn song, yeah. Yeah, obviously. Okay, chale. मरने के बाद ही कदर आती है कैसी बातें कर रहे हो मौजम वो कह रहा है पोएट मर जाएगा उसके बाद ही इसकी कदर आएगी या पॉस्टमसली निशान हैदर मिलेगा उसको शहीद हो गया वो सर शेर की कह रहा है अच्छा शायर की नहीं कह रहा बट शेर की कह रहा है अच्छा जी चले आगे बढ़ते हैं 
तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रिलेशनशिप है द ओनली रीजन व्हाई आई रेफर टू दिस थीटा एंड अल्फा इज नानी अंदाजी आई एक्चुअली वांट यू टू रिमेंबर दैट दे आर सॉर्ट ऑफ क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर दे ऐड अप टू 90 ओके एंड नानी अंदाजी आर यूजुअली बोथ क्लोज टू योर हार्ट्स यू नो आई मीन दैट नानी एंड अंदाजी बोथ आर इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ इंशाल्लाह इफ यू हैव देम सो दे ऐड अप टू 90 दे सॉर्ट ऑफ कंप्लीट योर एंगल सो दे कॉम्प्लीमेंट्री ओके राइट सो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है एक का कॉस दूसरे के साइन के बराबर होता है और एक का टैन दूसरे के रेसिप्रोकल टैन के बराबर होता है अब अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमने कहा था कि छह रेशोज होते हैं तीन रेशोज तो मेन होते हैं और तीन उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो साइन थीटा इज ए अपॉन सी एंड कॉस थीटा इज बी अपॉन सी एंड टैन थीटा इज ए अपॉन बी राइट इन द रेफरेंस इन कॉन्टेक्स टू दी एंगल थीटा इसका रेसिप्रोकल जो है वन अपॉन साइन थीटा ये बेसिकली कहलाता है कोसेक थीटा ओके जो के ए अपॉन सी का उल्टा होता है सी अपॉन ए होता है और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वन अपॉन कॉस थीटा वो होता है सेक थीटा जो के बी अपॉन सी का रेसिप्रोकल है यानी कि सी अपॉन बी और जो तीसरा वाला आपका रेशो है tan थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन tan थीटा जो कहलाता है cot थीटा विच इज इक्वल टू b अपॉन a अंडरस्टूड यस उल्टा रेसिप्रोकल तो अगर आपको सवाल कहते हैं जी sec थीटा जो है वो वन पॉइंट थ्री के बराबर है तो बताइए कि tan थीटा कितना होगा तो आप सोचते हैं कि sec कहाँ से आ गया भाई तो सेक क्या होता है सेक इज वन अपॉन कॉस इज दिस क्लियर करेक्ट ओके नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वील डू अ फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री वी आर ऑब्वियसली लर्निंग टेक्नोमेट्री ओनली इन द कॉन्टेक्स ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आई ओके नॉट गोइंग टू फार अहेड वैसे तो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशन है फिर यू हैव थिंग्स लाइक यू नो सो आपने जो पढ़ा ना वो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इज टू वन दैट्स नोन एज अ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओके ऐसी और दो आइडेंटिटीज हैं बट यू नोट वरी अबाउट दो आप पहले ये याद कर लें अब useful things about trigonometry so question tells you that this is a triangle question tells you that this angle is theta question tells you this angle is 90 question says that this side is let's say uh 8 and question says that this is a and this is uh c obviously and this is b And the question says that given that sine of theta is equal to five uh, upon twelve, calculate the length of AB. Okay, pretty straightforward question. So length of AB is the unknown side, which is your hypotenuse. It is commonly referred to as C. Yes. आपको बता दिया कि sine of theta जो 5.12 के बराबर है. अब sine का formula क्या होता है? Opposite upon hypotenuse. इसमें opposite side कौन सी है? Eight. और hypotenuse कौन सी है? C. तो आप आपको मालूम है कि sine of theta जो होता है, वो होता है opposite upon hypotenuse. Opposite side जो है, वो eight है. और हाइपोटेन्यूस जो है वो आपका सी है बट क्वेश्चन ने बताया हुआ कि साइन ऑफ टीटा इज इक्वल टू तो यू मेक दिस इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व नाउ यू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ सी सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट फाइव सी इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स यू गेट सी इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स ओवर फाइव प्रॉब्लम सॉल्व इजी इनफ आपको रेशो पता था और आपको एक साइड पता थी अब दूसरी साइड उससे फिगर आउट कर ली ये बड़ा यूजफुल रूल टेक्नोमेट्री इज एक्चुअली रियली रियली यूजफुल बहुत काम की चीज़ है बहुत यूजफुल चीज है मतलब आपको किसी भी ट्राइंगल की साइड्स पता है एक एक साइड पता है और आपको उसके एंगल्स पता है उसकी बाकी साइड्स निकाल सकते हैं यूजिंग टेक्नोमेट्री बहुत यूजफुल चीज़ है 
Okay. Got it? अच्छा जी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ट्रिग्नोमेट्री का जिसको साइन रूल कहा जाता है कर लें कॉपी कर लें कर लें कॉपी कर लें वो क्या इंपॉर्टेंट रूल है टेक्नोमेट्री का जो कि साइन रूल कहलाता है लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू सो मैं छोटे लेटर्स यूज कर रहा हूं uh, और मैं टीटा डाल देता हूं ओके एंगल ए है एंगल बी है और इनफैक्ट 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 वी डोंट इवन नीड इनफैक्ट ये जो हम रूल सीखने जा रहे हैं इस रूल की खास बात यह है कि ये रूल जो है ना ये अगर ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल ना भी हो तो भी ये रूल अप्लाई कर जाता है ओके okay? सो लेट्स से आपके पास एक अगर ट्राइंगल है बड़ा आम सा कॉमन सा नथिंग स्पेशल अबाउट दिस ट्राइंगल ना ये आइसोसलिस है ना ये राइट right है ना ये इक्लेटरल है कोई खास बात नहीं है इसमें इसकी आपकी ये साइड जो है वो ए है ये साइड ये एंगल ये एंगल ए है ये एंगल बी है और ये एंगल सी है ए के ऑपोजिट वाली साइड को हमने ए लिख दिया बी के ऑपोजिट वाली को हमने स्मॉल बी लिख दिया और सी के ऑपोजिट वाली को हमने स्मॉल सी लिख दी ठीक तो साइन रूल जो कि बड़ा यूजफुल रूल है वो ये बताता है और ये इनफैक्ट मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है कि कि हम किसी भी साइड का उसकी एंगल के साइन से रेशो लें तो उस ट्राइंगल में वो रेशो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ए को डिवाइड करूँ साइन ऑफ एंगल ए से इस एंगल से और अगर मैं बी को डिवाइड करूं साइन ऑफ एंगल बी और अगर मैं सी को डिवाइड करूं साइन ऑफ एंगल सी ये एंगल का निशान लगा रहा हूं मैं ऊपर ओके okay. तो तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी इक्वल आएंगी विच इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ आर्ट और ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स अगेन दीज आर नॉट रूल्स क्रिएटेड बाय मैथमेटिशियंस दीज आर एक्चुअली रूल्स दैट मैथमेटिशियंस हैव डिस्कवर्ड दीज आर दीज आर These are truths that mathematicians have discovered. जैसे आपको आपने आपको मालूम है ना कि आप सर्कल का सर्कम फ्रेंस निकालते हैं तो टू पाई आर आता है राइट तो पाई क्या होता है पाई इज द रेशो बिटवीन द सर्कम फ्रेंस एंड द डाई मीटर इट्स अ फिक्स नंबर इसी तरह से ये रूल भी एक नेचुरल रूल है जिस तरह से पाइथोग्रस थियोरम भी इज ऑल्सो अ नेचुरल रूल आप उसको वायलेट नहीं कर सकते जिस तरह से ये भी वायलेट नहीं हो सकता एंड नोइंग दिस वुड हेल्प यू फिगर आउट द साइट Got it? Yes, true for बिल्कुल मौजम आप मौजम पूछ रहे हैं इज दिस ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दी आंसर इज येस इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यू कैन यूज इट इन राइट एंगल ट्राइंगल इज वर्क किसने मना किया यू कैन इट्स ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बट इन द राइट एंगल ट्राइंगल यू डोट नीड टू एग्जैक्टली but otherwise you can use it if you want to acha ji there is also the cosine rule but i'm not going to go there because cosine rule is generally not there in the abidas now uh this is important rule okay acha now what else was i yeah so the important angles and their trigonometric values okay so the important angles are the following there is 0 degrees there is 30 degrees there is 45 degrees there is 60 degrees and there is 90 degrees okay ye important aapke angles hain inke aapko sign yaad hone chahiye jaise mujhe yaad hai sin 30 is 1 upon 2 sin 45 is root 2 upon 2 sin 60 is root 3 so i'll tell you how i learned them you so you can also learn them very easy values okay So, उसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप ये एंगल्स लिख लें जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड नाइनटी ऐसी लिखना है आपने जीरो फिर थर्टी फिर फोर्टी फाइव एग्जैक्टली हाफ है फिर सिक्सटी एंड फिर नाइनटी ठीक है ना अब कॉपी नहीं करना यहाँ देखो इसके साइन रेशोज कैसे निकालोगे सो साइन ऑफ दीज एंगल्स निकालना हो तो यहाँ लिखो जीरो वन टू थ्री फोर ओके एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बना दो और डिवाइड बाय टू कर दो क्या मतलब हुआ लेट मी एक्सप्लेन टू यू साइन ऑफ जीरो होगा अंडर रूट जीरो अपॉन टू व्हाट इज अंडर रूट जीरो 
zero and where zero point two zero so sine of zero will become equal to zero okay now we come to sine thirty pe. so sine of thirty ये होगा अंडर रूट ऑफ वन वॉट इज अंडर वन वन तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ओके फिर हम आते हैं साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज ये हो जाएगा अंडर रूट टू सो अंडर रूट टू अपॉन टू फिर होगा साइन ऑफ सिक्सटी डिग्रीज ये होगा अंडर रूट थ्री अपॉन टू और फिर होगा साइन ऑफ नाइन्टी साइन ऑफ नाइन्टी क्या होगा ये होगा अंडर रूट फोर वॉट इज अंडर रूट फोर टू So you get two upon two. What is two upon two? One. So sine of ninety is one. So I'm going to So this is a simple way to remember the important angles of basic trigonometric ratio of sine. And if you remember cosine, how do you remember it? If you remember cosine, you will remember it exactly as we remember sine. Just the difference is the difference. What is the difference? I will explain it. ये लिखे आप जीरो एंड देन थर्टी एंड देन फोर्टी फाइव एंड देन सिक्सटी एंड देन नाइन्टी ओके ये आपके एंगल्स हैं ओके और आपने इनके कोसाइन याद करने ओके तो अब यहाँ यहाँ देख लें एक मिनट के लिए फिर मैं आई गिव यू टाइम टू कॉपी इट यहाँ मैंने क्या लिखा था जीरो वन टू थ्री फोर ये लिखा था ना तो यहाँ लिखो फोर थ्री टू वन जीरो उल्टा लिख दो और अंडर रूट कर दो और डिवाइड बाई टू भूलना नहीं भाई डिवाइड बाई टू नहीं भूलना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ जीरो जो होगा वो होगा टू रूट फोर विच इज टू टू पॉइंट टू जीरो वन देन कॉस ऑफ थर्टी डिग्रीज जो होगा वो होगा रूट थ्री अपॉन टू एंड कॉस ऑफ फोर्टी फाइव डिग्रीज जो होगा वो होगा रूट टू अपॉन टू एंड कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्रीज जो होगा वो रूट वन यानी कि वन अपॉन टू एंड कॉस ऑफ नाइन्टी वुड बी इक्वल टू जीरो Is this clear? Any confusion? Okay. अच्छा interestingly अब तक हमने जितने angles देखे हैं सारे angles जो है ना वो between zero and ninety हैं. तो what happens if the angle is more than ninety? Okay. उसका sine cos tan निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है. उसका भी निकल सकता है. Right? उसमें बस आपको ख्याल ही रखना है कि जब एंगल्स आपके मोर देन 90 होते हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साइन चेंज हो जाते हैं यानी कुछ रेशोज कहीं पे पॉजिटिव होते हैं कहीं पे नेगेटिव होते हैं कुछ रेशोज कहीं और पॉजिटिव होते हैं और कहीं और नेगेटिव होते हैं सो हाउ डू यू फिगर आउट कि कौन सा रेशो पॉजिटिव होगा और कौन सा रेशो नेगेटिव होगा ये भी आपको पता होना चाहिए बड़ा आसान सा रूल है आई एक्सप्लेन दैट टू यू राइट नाउ ओके सर्कल का फुल चक्कर कितना होता है कीप दैट इन माइंड 360 डिग्रीज को अगर आप डिवाइड करें चार हिस्सों में क्या बनेगा 90 और 180 और 270 और 360 है ना ऐसे ही होगा ना सो so, अगर मैं यहां से शुरू करूं ये हो गया 90 ओके okay, ये हो गया 180 ये हो गया 270 और ये हो गया आपका 360 जो जीरो भी है और फिर 360 भी तो 360 और जीरो एक ही चीज़ है ये जो चार रीजन्स हैं इसको हम रीजन वन कहते हैं इसको हम रीजन टू कहते हैं इसको हम रीजन थ्री कहते हैं और इसको हम रीजन फोर कहते हैं इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है क्वाड्रेंट कह लें या रीजन कह लें एक ही बात है बट क्वाड्रेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज क्वार्टर होता है ना तो क्वाड्रेंट कह देते हैं इसको क्वाड्रेंट की स्पेलिंग है क्यू यू ए टी आर ए एन टी क्वाड्रेंट ओके अगर एंगल बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी है तो वो क्वाड्रेंट वन में लाई करता है अगर वो बिटवीन नाइन्टी एंड वन एटी है तो वो क्वाड्रेंट टू में लाई करता है सो व्हाट अबाउट एंगल वन थर्टी फाइव डिग्रीज कहाँ लाई करेगा टू में वट अबाउट दी एंगल टू हंड्रेड एंड लाई करेगा फोर में बिकॉज टू से बड़ा हो गया तो वो टू जो है वो क्वाड्रेंट फोर में आ जाएगा राइट right? सो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से कॉर्डेंट में लाई करता है उसका साइन या उसका टॉस या उसका टैन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है राइट सो कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है लेट्स सी दैट कॉर्डेंट वन में 
दे आर ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन कॉस टेन क्वारंट वन के अंदर तीनों पॉजिटिव होते हैं क्वारंट नंबर टू में ओनली साइन इज पॉजिटिव व्हिच मींस दैट कॉस एंड टेन आर बोथ नेगेटिव ओके क्वारंट थ्री में बारी कॉस की नहीं आती बारी टेन की आती ओके टेन इज पॉजिटिव यानी कि साइन एंड कॉस आर बोथ नेगेटिव एंड क्वारंट फोर में कॉस इज पॉजिटिव यानी कि साइन और टेन दोनों नेगेटिव हो जाते हैं करेक्ट और उसको याद रखने के लिए आप ए एस टी सी याद रख सकते हैं ए एस टी सी एड शुगर टू कॉफी एटसेट्रा एटसेट्रा राइट ऑल साइंस टीचर्स आर आई डिड नॉट से दैट और there must be some nice word with c competent there you go all science teachers are cute okay fine if you found einstein to be cute okay fine chal hey he was cute and all this baby hair so so astc all positive sin positive tan positive and cos positive So if an angle occurs in any particular quadrant, you know कि उसमें इसका कौन सा रेशो पॉजिटिव होगा कौन सा रेशो उसका नेगेटिव होगा जैसे एंगल लेट से टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री दो सौ दस डिग्री कौन से क्वार्टन में लाई करेगा थर्ड में तो साइन टू टेन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा कॉस टू हंड्रेड एंड टेन अगेन नेगेटिव एंड टेन टू हंड्रेड एंड टेन पॉजिटिव और यू भी सोचा जा सकता है कि यार क्योंकि टैन जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है अगर साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा करेक्ट एक्सलेंट सो इस पे जो आखिरी चीज एंड देन आई एम गोना लेट यू गो इज द फॉलोइंग Okay, given that both sine theta and tan theta are negative, theta lies in which quadrant? क्या बोलेंगे आप? Both sine theta and tan theta are negative. तो अगर sine और tan दोनों negative हैं तो cos क्या होगा? Fourth quadrant. कहाँ होता है जी? Fourth quadrant. So the answer would be, answer would be the fourth quadrant. जी भाई क्या कह रहे हैं? रिवर्स सर डज बियरिंग कम इन दी एग्जाम नो बियरिंग डज नॉट कम इन दी एग्जाम अच्छा लेट मी जस्ट सी फाइव मिस स्टार्ट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट हलो कौन सा पेज नंबर था इसका यार पेज नंबर एट्टी सो so, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये तमाम क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए पेज नंबर 83 और 84 पे ठीक है जी और मैं इनशाला आपसे इसके जो सवाल हैं वो मंडे को डिस्कस कर लूँगा ओके okay. अच्छा सुनो मेट्रिसिस किया है तुम लोगों ने आता है तुम लोगों को बचपन में क्या तो होगा यार कर लो यार ये एक्सरसाइज बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है इस पे का दुखा सवाल कभी कभार जो है ना वो इधर उधर से भटकता हुआ आ जाता है तो प्लीज कर लो ये मेट्रिस का लेक्चर किसी और बैच को पढ़ा लो मैं आप लोगों के लेक्चर दूसरों को दे रहा होता हूँ तो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बड़े ख्याल से रिकॉर्डिंग बनाता हूँ बिकॉज मैं आगे किसी वक्त मेट्रिसीज मैंने पढ़ाया नहीं था बैच वन को पढ़ाया था मैं देख लूंगा इन एनी केस 
मुआजम कह रहे हैं नो मेट्रिस नहीं आता बिल्कुल नहीं आता बेटा अगर आप अभी सी का पास उठा के देखें तो उसमें एक सवाल है मेट्रिस का राउंड वन में पढ़ाया था पता नहीं याद नहीं मुझे चलो खैर अच्छा मॉक टेस्ट ऑफ दिस वीक विल बी अकॉर्डिंग टू टेस्ट पैटर्न सिलेबस वो हमारा अपना टेस्ट पैटर्न सिलेबस होगा बेटा उसका सी से या कोई स्पेसिफिक नहीं होगा वो आई के पैटर्न पर ज़्यादा होगा ठीक है बेटा सी का टेस्ट इन कमिंग संडे है या सैटरडे है सैटरडे संडे चलो ठीक है ओके गाइस सी यू ऑन मंडे इन टेक केयर जी भाई आप लोगों ने कुछ पूछना है बच्चों जो लोग घर बैठे हुए हैं